ഈ ചേരമപ്പയ്യനല്ലേ ആണല്ലോ അതിനെന്താ നീ ബി എ പാസ് ആയില്ലേ എന്തെങ്കിലും തൊഴിൽ ചെയ്ത് കൂടെ ഞാൻ എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു തൊഴിലുണ്ട് അതെന്താ നിന്റെ തൊഴിൽ ഞാൻ ബി ജെ പിയുടെ മെമ്പറാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു ബി ജെ പി പോയ നിനക്ക് എന്താ ഗുണം ഇന്ന് വരെയും എനിക്ക് ഗുണമുണ്ട് എന്താ എനിക്ക് സാമ്പത്തികമായി സഹായമുണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ പോരാൻ സവർണരായ പിള്ളേരുണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നെ കൊണ്ടു നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അവനോട് ചോദിച്ചു ഈ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന അവന്മാരിൽ ഒരൊന്നോ രണ്ടോ പേര് നിൻ്റെ അമ്മയോ പെങ്ങന്മാരെ ഉപദ്രവിച്ച അപ്പം നീ എന്ത് ചെയ്യും എനക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവരുടെ ചങ്ങലിക്കകത്ത് കെട്ടി നിന്നെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് നിൻ്റെ സഹോദരിയെ അവർ ബലാസംഗം ചെയ്യുന്നത് നിനക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിൽ സമൂലമായി നടക്കുന്ന അക്രമത്തിൻ്റെ പിന്നിലെ രഹസ്യം നമ്മുടെ യുവതലമുറ ഈ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ കുടുങ്ങി അവൻ്റെ ചങ്ങലയ്ക്കകത്ത് കിടന്ന് പഴയ ആ ചങ്ങലക്കെട്ട് നിൻ്റെ പള്ളി കിടക്കുമ്പോൾ നീ ഒരിക്കലും ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇന്നത്തെ പണം നിനക്ക് നാളെ നഷ്ടമായിട്ട് വരും നമ്മുടെ അമ്മ പെങ്ങന്മാരുടെ മാനാഭിമാനം കാക്ക സൂക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ നീ ഇനി നേതാവാകണം ഏത് നേതാവാകണ്ടേ ദരിദ്രരുടെ നേതാവാകണം നീ ദരിദ്രരുടെ ഒരു പ്രവർത്തകനാകണം സാമൂഹ്യമായും രാഷ്ട്രീയമായും സാമ്പത്തികമായും നേട്ടം കിട്ടാത്ത ഓരൊറ്റ ദലിതനും രാജ്യത്ത് ജീവിതത്തിൽ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തുകയില്ല കാരണം അവരുടെ അമ്മ പെങ്ങന്മാർ മരച്ചുപട്ടിൽ പണ്ടത്തെ കാലത്തെ പോലെയാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദലിത് പീഡനം നടത്തുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായി ഇപ്പം അതിൻ്റെ കാരണം യുവതലമുറ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തെ തോളിലേറ്റി അവരുടെ ചങ്ങലക്കെട്ടി നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇത് നീ ഇന്ന് അവസാനിപ്പിക്കണം നാളെ ഇത് നീ തുടരാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അവൻ എന്നോട് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു അമ്മയ്ക്ക് എന്നെ ഇതുപോലെ പണം തന്നെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ പറഞ്ഞ മോനെ ഞാനെങ്ങനെയാണ് നിനക്ക് പൈസ തന്ന് സഹായിക്കുന്നത് ഞാൻ നിന്നേക്കാലും അവശത പിടിച്ച ഒരു സ്ത്രീയാണ് പക്ഷെ എൻ്റെ ഒരു ആത്മധൈര്യം നിന്നോട് ഞാൻ പറയാം എന്നെ ഒരാൾ കയറി വിലാസങ്ങം ചെയ്യാൻ അടിക്കാൻ ഷേപ്പ് മാറ്റും പക്ഷേ നിൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് അവൻ്റെ പെങ്ങന്മാർക്കൊന്നും ആ സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരെ കൂട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുക അപ്പോൾ എന്നോട് അവൻ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു അതാ എനിക്ക് വലിയ ദണ്ണമായി പോയി ഇനി പറയാൻ പറ്റും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള കളി എനിക്ക് വേണ്ടത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തി അല്ലെ അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു സമൂഹം ഇന്ന് കേരളത്തിലല്ല ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവനുണ്ട് അതിൻ്റെ പിന്നിലെ രഹസ്യം ഈ ആർ എസ് എസ് വരെ അതുകൊണ്ട് ഈ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥതയ്ക്ക് മാറ്റം വരണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ യുവതലമുറയെ നമ്മളൊന്ന് ടേക്കപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളതിനെ ഒന്ന് ഒന്ന് റിവൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അങ്ങനെ റിവൈൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ കിടക്കുന്ന കുറേ തത്വങ്ങളുണ്ട് അതിനെ നമുക്കിപ്പം വായിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം അവരെ പഠിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളും അതുപോലൊരു പഠന ക്ലാസ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അത് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി ഏതാ കൊച്ചി രാജാവിൻ്റെ കാലത്ത് മുതലേ ഈ രാജ്യം നമ്മുടേതായിരുന്നു അവസാനം രാജാവ് ഇട്ടിട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് അഞ്ച് യുവതലമുറകൾക്ക് രാജാക്കന്മാർക്ക് അത് പകുത്തു കൊടുത്തു അതിലൊരു വംശം ഈഴവനും ഒരു വംശം പറയനും ഒരു വംശം കുലയനും ഒരു വംശം പിന്നെ ക്രിസ്ത്യാനിയും ഒരു വംശം മുസ്ലീമാണ് ഇങ്ങനെ അഞ്ച് പേർക്കാണ് കേരളം ഇവിടുത്തെ ആദിമ ചേര സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരികം കൊണ്ട് നടന്ന രാജാവ് പകുത്തു കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ അവരുടെ എല്ലാം അടിമയായി പോയി നമുക്ക് ഒരു ഭാഗമേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു ഭാഗം ഇവിടുത്തെ അവശക്രൈസ്തവരുടെ കയ്യിലായിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് ആ സഭയുടെ കീഴിൽ അവർ നിൽക്കുക ഈ സഭയിലെ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ കൊടുത്ത ഗ്രാൻഡ് എന്നതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ കൊച്ചിയിലെ രാജാ രാജാവിൻ്റെ കയ്യിൽ ആണ്ടിൽ മൂവായിരം രൂപ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ മദാമ് കൊടുത്തിരുന്നു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ കാലത്ത് പോലും ധംസം ഗ്രാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന അവശക്രൈസ്തവർക്ക് കൊടുത്ത ഗ്രാൻഡ് ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്ഞിയുടെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നതിനാന്നോ ഞങ്ങളല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാൻഡ് തന്നത് ഏത് സഭക്കാരാണ് ഗ്രാൻഡ് തന്നത് ആരും തന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ബി ജെ പി പോലെയുള്ള സംഘടനയിൽ കുരുക്കിക്കെട്ടം കിടക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധത ഇവിടുത്തെ ദലിത് സംഘടനയ്ക്കാവുള്ളത് ആ സാമൂഹ സാമൂഹ്യമായുള്ളൊരു പരിതസ്ഥിതിയിലേക്ക് അവരെ എത്തിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു തോക്ക് വേണം കല്ലറ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ രണ്ട് തോക്ക് നമുക്ക് വേണം ഒന്ന് നേതാവിൻ്റെ പേരെ ഒന്ന് ചൂടണം ഒന്ന് നമ്മുടെ ജനത്തിൻ്റെ നേരെ അങ്ങനെ നമ്മൾ രണ